what is trolling i'm going to pause and wait for puneet's reaction <laughs> that <laughs> Uh, this oh, is the uh, question <laughs> this is the question that all citizens on of the internet are asking today right it's a very important question and it might sound sound like a silly question to you but by the end of this conversation all of you listening and watching will realize that this is a this has a very layered answer to it uh thanks to me who will bring out the layers of course because the guest that we have today who is going to give us the big answers is also a troll hello <laughs> rufal <Rufel> gandhi <laughs> uh main troll kehlwana pasand nahi karta hu ab exactly. main main bhi i'm a respected uh, citizen of this country now i used to be a troll earlier and kyunki right. mere sath ke jo troll the wo kuch minister ban gaye hain kuch spokesperson ban gaye hain <laughs> <laughs> तो मुझे अब पसंद नहीं है कि मुझे कोई सिग्नल आउट करे एंड कहे कि आप ट्रोल हो तो आप इतने भी इतने भी आप यू नो यू हैवंट अचीव दैट मच इन लाइफ आल्सो नो सो टू बी टू डिजर्व द टाइटल ऑफ अ ट्रोल आई गेस इतना तो नहीं है मतलब एटलीस्ट मुझे आप स्पोक्स पर्सन कह सकते हैं सीनियर प्रवक्ता कह सकते हैं कुछ कुछ इस तरह के शब्द जो नए नए थिंकर थिंकर कह सकते हैं प्रचारक कह सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल सो फिलोसोफर लेट्स कॉल यू फिलोसोफर यंग ये कहा है एंड प्लीज से हेलो टू द थर्ड पर्सन ऑन द पैनल आर यूनियन लीडर ऑफ स्पेक्टेटर्स uh mr punit panya who is also a troll <laughs> he, I, I, he I, I, is a, yeah he is a comedian who is hated by a lot of other comedians uh so he trolls comedians <laughs> and also on the side sometimes trolls are adarniya shri sir supreme leader uh that is uh, punit panya for you and punit you had no idea who was coming on this panel and you could still yes. can't see who is on this panel because yes. rofal gandhi ka introduction kya hi denge right you know handle yes. check kar lo that's it <laughs> we'll so, have to imagine uh, rahul gandhi talking <laughs> i know i know yeah. <laughs> uh, but rofal bhai do you want to give your give an introduction for yourself हाँ मतलब इतनी भी कोई पहचान छुपाने वाली बात नहीं है दो आपने देखा होगा आपने हमारे कुछ स्पेसिस अटेंड किए होंगे तो आवाज से तो काफी लोग वाकिफ हैं एंड लाइक वीकली हम स्पेस जो है वो होल्ड करते हैं ऑन वेरियस करंट इश्यूज तो मैं इंटरनेट पे हूँ आठ दस साल से हूँ एंड ये एक पैरडी अकाउंट के तौर पर हमने शुरू किया था राहुल गांधी जी का और जूरिंग दैट टाइम इन 2011 12 2011-12 राहुल जी यूज टू बी लाइक द बट ऑफ ऑल जोक्स ऑन सोशल मीडिया जो सोशल मीडिया मतलब एक एक एडवेंट था सोशल मीडिया का उस टाइम पे जो बिल्कुल शुरुआत में तो उन दिनों में हम लोग प्रॉपर ट्रोल होते थे तो एक ट्रोल की बेसिक डेफिनेशन होती है जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन जो है कि अ पर्सन हु हु सेज मीन थिंग्स टू to offend people deliberately so to wo bilkul hum aise karte the ki koi bhi ab koi bhi news aayi hai koi bhi khabar aayi hai hame koi matlab nahi hai hame niche bas usme ye hai ki uksana hai logon ko wo karna hai ki wo us news se hatke uske upar kuch is tarah ki baat kare jo usse related nahi hai but wo usko jiske bare mein wo khabar hai ya jiski wo khabar hai usko tang karti hai so basically troll ki jo ek dictionary ki paribhasha jo hai wo ye hai तो ये काम हमारा होता था बट उस दौरान भी मतलब हमारा ये रहती थी कोशिश तो मैं अपना बताता हूँ मैं दूसरों का नहीं कह सकता तो मैं ये ट्राई करता था कि उसमें गाली या कोई ऐसा इस तरह का शब्द ना हो या ऐसा हो क्योंकि एक वो लाइक आपकी उम्र का भी एक दौर होता है कि आप जब बहुत यंग होते हैं जो नाइन तो उस टाइम पे बहुत सी भाषाएं बहुत से शब्द आप प्रयोग करते हैं एंड आई बिलीव दैट मेघनाथ भाई विल एग्री विद मी रिसेंटली 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 एक एक ऐसा एपिसोड हुआ है जिसमें कि मेघनाथ भाई को भी कुछ बोला गया कुछ लोग You will come to that. Rufal, yeah, thank yeah, you for bringing yeah, that up yeah, for the first yeah, time on my podcast. <laughs> तो खैर वो सारी चीजें हैं तो वो वो एक जो चीजें होती थी वो हुई है उस टाइम पे फोर तीन चार साल तक 
बट मैं हमेशा इस चीज का शुक्र गुजार हूँ कि कभी भी किसी भी दौर में मेरे ऊपर सरकारी आदमी होने का ठप्पा नहीं लगा कि आप सरकार की तरफ से करें हाँ मतलब लोग बोलते हैं कि आप जैसे एक, 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 एक भाषा होती है इंटरनेट ट्रोल की कि फलाने की चाट रहा है फलाने की कर रहा है वो भाषा है लोग बोलते हैं बट एटलीस्ट आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट कि कभी जो ये चाटने वाला जो टैग है हमारे ऊपर उसका नहीं लगा कि आप सरकार की तरफ से कोई बात कर रहे हैं तो हमेशा हम वो बात जरूर करते हैं जो कि एक सिटीजन के परस्पेक्टिव से होती है तो मेरा पहला क्वेश्चन तो आपने आंसर कर ही दिया क्योंकि मैं पूछने वाला था व्हाट इज ट्रोलिंग सो पुनीत डू यू वांट टू अटेम्प्ट दैट कि व्हाट इज ट्रोलिंग सो जस्ट यस्टरडे आई वाज वेरी रिलीव्ड बिकॉज़ नेटफ्लिक्स का एक नया फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ उसका नाम है ट्रोल तो ग्रोइंग अप हमने सीखा था अंग्रेजी में कि ट्रोल एक राक्षस होता है इन मिडिवल फोकलोर इन इन यूरोप और इन इंग्लैंड स्पेशली that used to be a troll right like a, a huge yeah. uh, humanoid figure hmm. and then suddenly started being used like this so widely that people have forgotten that meaning hmm. so when that uh, film came out the trailer i was kind of relieved ki ha i didn't have a false memory in my mind <laughs> there so much <laughs> bombardment of this term now also log bahut hi randomly ye word use karte hai maine hmm. usko troll kar diya hmm. ho gaya किसी ने काफी सोच समझ से कुछ डाला हुआ है एंड इट्स अ बैलेंस पोस्ट नीचे कोई रैंडम आदमी आके बोला गू खा ले तो इज दैट ट्रोलिंग ये हमको पूछना पड़ेगा दैट्स अ गुड क्वेश्चन आई 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 वुड से यस क्योंकि अगर इतना आसान है इतना बार लो है तो फिर तो सब लोग ही कर कर रहे हैं ट्रोलिंग right uh, just to give you just to uh, give you some information on the word trolling guys uh, so this is actually a scandinavian folklore uh, so troll the word troll it comes from a scandinavian folklore jisme ek ugly dwarf ya fir giant ko dono ko troll bola karte the but iske features dekh raha tha main to wo jo creature hai jo troll uske features ye hai anti social quarrelsome and slow witted that is what the description was एंड इसका अभी एक और ऑल्ट ओरिजिन है जो इंग्लिश लैंग्वेज में है जो ट्रोलिंग जिसको बोलते हैं दैट इज दैट आल्सो डिस्क्राइब्स अ फिशिंग टेक्निक ऑफ स्लोली ड्रैगिंग अ ल्योर और बेटेड हुक फ्रॉम अ मूविंग बोट एंड आई वाज लाइक बोथ ऑफ दिस काइंड ऑफ फिट राइट रोफल तो विवेक अग्निहोत्री का नाम आपने सुना होगा तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बोला था कि जो सब ट्रोल्स होते हैं वो ट्रोल्स नहीं है बेसिकली सम ऑफ देम आर स्मार्ट ट्रोल्स जो कि सामने वाले को उत्तेजित करके उससे वो बात कहलवा देते हैं जो वो नॉर्मली नहीं बोलना चाहता है बेसिकली वो थोड़ा सा लेजिटमाइज कर रहे थे ट्रोल्स को तो मैंने कहा ठीक है सर मैं भी स्मार्ट ट्रोल बनने की कोशिश करता हूँ तो सिंस दैट डे मैंने हर रोज विवेक को रिप्लाई करना शुरू किया वो जो भी ट्वीट करते कुछ भी करते उन्होंने एक बार कुछ मूवी का ट्वीट किया तो मैंने कहा सर आप पहले ऐसे आदमी हो जो हॉलीवुड की सी ग्रेड मूवी को कॉपी करके बॉलीवुड में डी ग्रेड बनाते हो दो चार बार उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया फिर एक मूवी उनकी आनी थी उसमें उन्होंने लिखा कि ये ये फलानी मूवी आ रही है मैंने कहा सर कलेक्शन ऑफ सीसीटीवी फुटेज वुड बी इवन मोर इंटरटेनिंग देन देन दिस मूवी तो उन्होंने टॉलरेट किया तीसरी बार उनकी कोई मूवी आई थी बुद्धा इन ट्रैफिक जैम समथिंग वो आ रही यस यस तो वो नहीं चली यूजुअली उनकी मूवी नहीं चलती थी अभी ये लास्ट मूवी से पहले तो उसमें फिर मैंने लिखा कि सर आपकी मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन मुझे पता चला है और समोसे वाले का कलेक्शन आपसे तीन सौ रुपये ज्यादा है उसने मुझे रिप्लाई किया कि यूर अ चीप ट्रोल मैंने कहा नहीं सर मैं चीप ट्रोल नहीं हूँ सर मैं स्मार्ट ट्रोल हूँ आपने Yes, <laughs> that these are all very smart troll ideas. Um, Puneet, uh, have you ever uh, had any instances where you have trolled anyone? Okay, let's first actually talk about whether trolling is positive or negative. First, uh, according to me, I feel like there's a Rofal Bhai ne bhi a definition bola ki uh, maybe logo ko uttejit karna ek uh, intention hai troll ka, right? You know, like the idea there is to say something provocative that gets you a reaction even in this case rofal bhai i would say that you were also trying to get maybe vivek uh, sort of reaction and he did give you one um so uh, 
you know so i would say that trolls are a good at drawing out certain kinds of emotions and those can mm. range from annoyance anger mirth or even laughter like in rofel's case he i think switches between laughter and uh, mirth i'm guessing uh, but uh, punit have you had any experiences of trolling other people so i usually don't reply like to the big guys on twitter i just it doesn't appeal to me uh, right. only person i have ever been blocked by is uh, ranga ranga block everybody yes. yeah yeah, yeah. Yes. ranga is the only person uh, uh, ranga ranga uh, oh yes. uh, joni sins of indian politics yes <laughs> <laughs> yeah he ani hai to sahi professor kisi ek baat ka professor hai baki sab to aise hi jo aaya dimag mein so Haan. i think he was on and on about i don't even remember what it was but i just replied saying that ranga wouldn't even last 5 minutes on an open mic stage if he were to try to right. bada gaya bhai to uska jo bhi hota hai random response hota hai ki you know Haan. look at this guy is a failure he is a shame for his parents blah blah all of which things are objectively wrong but he does not know you know he just live he uske bas copy paste pad raha tha clipboard mein kisko kya kya bolna hai wo bol deta hai right <laughs> ke bhai aaj aaj ka hai phir you don't know who you are messing with so that yeah. went on for two three times to maine bola ranga ko bola ki aap se call center ke speed pe baat karte ho grammar acha hai baki to kuch stuff hai nahi <laughs> aapke jo chote troll bolte wahi aap bolte ho grammar acha karke aur badak gaya ha phir usne mujhe block kar diya uske baad <laughs> of course ab um, mujhe bhi baat nikli hai मतलब हमें फॉर्मेट में चलना है कि हम कुछ बात कर सकते हैं नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल ओके फ्री है ना तो मैं पुनित से पूछना चाह रहा था कि आपको जैसे उन्होंने ब्लॉक कर दिया आपने आपने ये ना कई बार बड़ी चर्चा होती है इस बात पे कि किसी को ब्लॉक करना क्या उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन करना है आप क्या मानते हैं अगर आपको कोई ब्लॉक करता है तो वो कुछ गलत कर रहा है आपके साथ या वो वेल विद इन हिज राइट वो आपको वो कर रहा है मतलब अपने आपको बचाने के क्या मानते हैं आप लोग मुझे लगता है इतना इतना तो होना चाहिए ना क्योंकि कोई आके कुछ भी बोल दे आपको और आप उसको म्यूट भी ना कर पाओ तो फिर तो गलत है क्योंकि लोग आके कुछ भी बोल देते हैं तो आई थिंक उतना होना चाहिए मेनी ट्रोल्स टिकट बैज ऑफ ऑनर की मैं इससे ब्लॉक हो तो उनका बायो ही होता है ब्लॉक बाय वन टू थ्री फोर विच इज सो सैड की इसका पूरा अस्तित्व इसके आस पास बंडरा रहा है मुझे ब्लॉक अरे इसके साथ एक मेरा <laughs> मेरा एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था सो आई आई कम्प्लीटली अग्री विद ब्लॉकिंग आई ब्लॉक वेरी लिबरली राइट एंड ऑल्सो बिकॉज ए आई एम नॉट अनोनिमस ऑन ट्विटर एंड मुझे तो बहुत गालियां पड़ती है तो uh, एक एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था कि दिस वन पर्सन आई हैड ब्लॉक्ड राइट एंड देन ही पुट अप दैट बाय लाइन ब्लॉक्ड बाय मी मेघना देन लाइक अ फ्यू अदर पीपल वॉट एवर एंड देन ही आस्क सम ऑफ हिज फ्रेंड्स टू बेसिकली स्क्रीन शॉट दैट एंड सेंड इट टू मी अगेन एंड अगेन so some some group of people just keep sending me these things i'm like <laughs> but boss matlab mujhe kyu bhej rahe ho like i mean maine usko block kar diya hai and you're right like maybe his entire value system is based smart on role, smart role yeah smart role <laughs> smart role uh, and his friends maybe or maybe he created five accounts and he's sending yeah, it uh, yes. from from there which which actually brings us to a very important question anonymity right Yeah. Uh, Rofel, bhai, uh, hmm. can you give me an answer to this? Why are you anonymous? Uh, so there are two reasons. Uh, hmm. One is that ki uh, ek jo uh, parody account hota hai, uska uh, matlab uh, sida sa to ye hota hai ki wo apne aap mein ek pehchan hota hai. Mera jo bhi naam hai, meri jo bhi shakal hai, wo meri pehchan nahi hai. So it's hmm. just that account uh, hmm. which. सिग्निफाइज मी ऑन सोशल मीडिया की ये ये बंदा तो वो मेरी 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 रेलिवेंसी नहीं है उसमें क्योंकि मैं पेरेडी अकाउंट चलाता हूँ कल को मैं इस पेरेडी अकाउंट को अपने अपने नाम से अपने उससे कन्वर्ट करता हूँ तो शायद वो वो वैल्यू जो है जो ओवर द ईयर्स क्रिएट हुई है अकाउंट की जो लोग सोचते हैं कि हाँ ये अकाउंट है तो वो उस तरह से नहीं रहेगी एक रीजन तो ये है और दूसरा जो रिसेंट ईयर्स में थोड़ा सा फील हुआ है लेजिटमेट रीजन ये है कि थोड़ा सा वो इश्यूज भी हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी वाले जो इश्यूज हैं इनके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता वो वाले इश्यूज भी हैं तो मैं कहूंगा कि 60 40 काइंड ऑफ थिंग है कि एक तो अपनी उसको बरकरार रखना है कि जो चीज आप करते आ रहे हो सालों से और दूसरा ये कि थोड़ा सा सेफ्टी सेफ गार्ड भी देना पड़ता है बट अगर जुबैर के केस में दे कुड अरेस्ट हिम 
फ्रॉम द एफ आई आर ऑफ अनोनिमस पर्सन तो फिर वो अनोनिमस पर्सन को भी अरेस्ट कर ही सकते हैं कुछ कुछ आई टी एक्ट हो वो तो कोई कोई मसला ही नहीं है सो लाइक यू दैट दे 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 जो पीपल इन पावर एंड जिन जो लोग ऑब्जर्व करते हैं हमारे अकाउंट्स को हमारे हैंडल्स को जो लोग पी तक रिपोर्ट देते हैं सो दे नो ऑल ऑफ अस दे नो कि ये लोग कहाँ रहते हैं इसका क्या नाम है इसका क्या फोन नंबर है कहाँ काम करते हैं सो उनके लिए कोई मसला नहीं है लेकिन एटलीस्ट hmm. जो उनकी जो ट्रोल आर्मी है या बड़े जो दूसरे बड़े जो ग्रुप्स हैं उनसे उनकी नजरों से आप थोड़ा सा बच के रह सकते हो पर जिस अगर किसी दिन सरकार ने आपका कुछ करना हो तो वो तो आपका कहीं से भी कर सकती है प्राइवेसी इन इंडिया इज अमित एब्सोल्युटली बट हैज एनीबॉडी ट्राइड टू एवर ट्रैक यू डाउन या दे डिड दे डिड लाइक हाउ डिड इट हैपन इफ यू कैन टेल अस वेल मैं मतलब बहुत ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा इसकी क्योंकि मैं हां मतलब लेकिन हुआ है दे 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 अटेम्प्टेड एंड मैं मैं नहीं माना मतलब इनके यू वर यू वर टू क्लेवर फॉर देम नहीं क्लेवर तो नहीं कहूंगा बट मैं ये कहूंगा कि एक तो होता है कि आप किसी को ये लोग पकड़ लेते हैं उसको तंग करते हैं तो उसको थोड़ा सा वो विक्टिम बन जाता है बेसिकली और वो फिर वो थोड़ा सा अपने विक्टिम हुड से थोड़ी सा थोड़ा सा कैपिटल गेन कर सकता है सोशल मीडिया पे मैंने वो नहीं किया मैंने वो ट्राई नहीं किया और अभी भी मैं यहाँ पे डिटेल्स उसकी इसलिए नहीं आपको दे रहा हूँ तो मैं नहीं बनना चाहता मैं जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि जिस लेवल पे ये लोग करते हैं उसी लेवल पे मैं खेलता रहा लॉगिन करने की ट्राई कर रहा है हैक करने बहुत, की ट्राई कर रहा है बहुत आते बहुत आते बहुत, बहुत, बहुत रोज आता है हर दिन आता है अब 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 रिसेंटली नहीं आते लेकिन लाइक पिछले महीने भी एक आया था उससे पहले भी आए थे दो तीन वो तो पुनीत पुनीत वो तो आते रहते हैं बेसिकली लाइक कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो हैक करने की कोशिश करता ही रहता है हमेशा बट पुनीत एक पूछना था कि सो फॉर एग्जांपल लाइक व्हाट व्हाट रोफल सेड so 60 40 i'm talking about the 60 part which he said which is yeah. uh, yeah. like i think uh, he tried to create an image uh, for the world and it's a it's a different personality right and i think the personality yeah. is a funny sarcastic uh, you know witty um, all of those things uh, would you say as a comedian you also have a stage personality versus a real personality it doesn't happen as much uh, in stand up compared to other performing arts because in stand up we say there is no fourth wall so mm. in theater there is an invisible fourth wall between you and the audience because right. you are playing a character it is make believe uska mm. script hai uske props hain aur characters hai yahan pe kya you are there as yourself on the stage mm. so you can play a character but it will only be a heightened version of your real self at best hmm So, like an exaggerated are, version yeah yeah maybe but it is close to who you are off stage also little bit maybe in fact one of the aims of doing stand up long term is that you are the same person off and on stage the exact same voice in complete mm-hmm. resonance to is kshetra mein kam se kam compared to other performing art forms alag nahi hota character stage pe uh but with regards to anonymity i always feel that <coughs> Trolls have the advantage that they they have much less to lose, no much less at stakes. So some I don't engage very often because I feel even engaging is a victory for them, you know. Hmm. So hmm. it gives hmm. them a kind of satisfaction. And then I feel that especially in India, where so much is on the line, if you are somebody who does not toe the line, so if you are taking so much risk and you are doing your own work. और hmm. सामने कोई ऐसे ही झाटू का आदमी जियो कनेक्शन लेके आपको घू खाने को बोल रहा है डज ही डिजर्व सो समटाइम्स इफ समबडी रेगुलर नो आई जस्ट म्यूट देम बिकॉज़ इफ यू ब्लॉक देम दैट इज ग्रेट सेटिस्फेक्शन कि एटलीस्ट hmm. उसने देखा मेरा hmm. मेरे स्वर में शब्द देखे आदमी ने तो आई वांट टू गिव देम दैट सेटिस्फेक्शन आल्सो तो आई जस्ट आई जस्ट म्यूट देम right but wo, it's uh, not a level playing field that way no because you, uh-huh. you are here uh-huh. as yourself no with your photo in the in the profile picture and your uh-huh. personal details out there and your entire body of work is attached to that profile hmm. and you know they are shifting through your every last tweet to catch you on something 
Hmm, that's true. Uh, Rupal bhai, so yes. with you, uh, I I was also wondering this with you, right? You know, hmm. I I read your, <laughs> I read the responses that you get also, right? Hmm. And it's I find it it is very difficult to troll you because you have this created personality. Uh, hmm. what, what? How do you see this? Like you know, log <laughs> troll करते हैं क्या होता है exactly? नहीं 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 करते हैं. So basically, they they also try to. Uh, defame me or to frame me uh, in some of the things which hmm. are never related to me so basically hmm. wo kuch pictures dal denge kisi ki ye hai banda ya koi ah. meri hi picture dal dega nikal ke ki ye hai iska hmm. ye hai iska wo hai is tarah ki cheeze wo dalte rehte hain so main hmm. main us pe respond nahi karta lekin ha agar koi uh, ek do baar aisa hua ki meri family ka kisi ne kiya ki picture hmm. dala hai wo sab kiya to उनको मैं ब्लॉक कर देता हूँ तो उस तरह से रहता है डील करना बट जैसे इन्होंने पुनित भाई ने कहा कि आ, मैं मानता हूँ पहले मुझे लगता था कि स्टैंड अप हलवा है स्टैंड अप में कुछ नहीं होता है मैं पाँच सात साल पहले मुझे भी लगता था कि जाओ बोलो और पैसा कमाओ बट जब मैंने थोड़ा क्लोजली इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया हालांकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया प्रोफेशनली बट मैं थोड़ा सोच रहा था कि करूँ बट टांगे कांपने लग जाती हैं मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा अलग सा कॉन्फिडेंस चाहिए और उसमें ये होता है कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हो किसी को पसंद ना आए ना आए कोई बात नहीं नीचे लिख के चला जाएगा बंदा बोल दो कि जा नहीं करता था उसके लेकिन वहां पे वो बंदा पांच सौ रुपए का टिकट लेके आया और पुनित को बोला हाँ भाई अब हंसा मुझे मैं बैठ गया वहां पे तो रो के दिखा सकते हो लेकिन उसको हंसा कैसे सकते हो आप तो ये बहुत ये बहुत डिफिकल्ट काम है मुझे लगता है स्टैंड आपने ट्राई किया स्टैंड अप Uh, okay. मैंने लिखा लिखा मैंने मैं मैं कुछ कुछ अपने दोस्तों के लिए मैं लिख के देता हूँ बहुत सारा कंटेंट yeah. में लिख के देता हूँ बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया मतलब ट्राई नहीं किया स्टेज पे हाँ, मैंने हाँ. ना रिसेंटली पुनीत मैंने आपको बताया आई थिंक आई ट्राई टू डू स्टैंड अप एवरी टाइम आई कम टू बॉम्बे ना वेन वेन आई कम टू बॉम्बे आई ट्राई टू गेट ऑन अ स्टेज एंड आई ट्राई टू डू स्टैंड अप बट आई डोंट टेल एनी because i i realize this uh, like you only rofal that uh, it's not easy but i also realize i'm extremely garbage at it i thought uh, because mera jo show tha pehle ya fir whatever my personality is or some sometimes my twitter you will say oh you're so funny and then i'm like haha to main stand up bhi kar sakta hu and no that's not what i can do but i still try because i realize this that that is one thing that i'm not good at and it actually keeps me very grounded when people actually boo me off stage kis like to jana hai aise so i'm like nahi but main agli bar fir se aaunga aur shayad ek aad kahi se mujhe laughter milega but dheere dheere i am finding some people i get some chuckles some like corner mein koi has raha hai type situation ho jata hai kabhi kabhi so hmm. getting there getting rofal bhai you should get on stage and try it sometimes rofal bhai camera ke show mein open to kar hi sakte ho aap n1 wala mask pehen ke karna camera ne do din baad try kiya hai ke bolne ka mujhe aur ek din to usne almost mujhe mic hand over kar hi diya tha main uske crowd mein tha aur usne bola mere guru ji yahan pe aaye hue hain baithe hain crowd ke beech mein i was like main kabhi uske bhaga wahan se तो मैंने कभी ट्राई तो किया नहीं अभी तक मैं सोचता हूँ कि किसी दिन ट्राई कर ही लूँ अब क्योंकि कभी, कभी लि, लिख मैंने काफी कुछ लिया है लिख लिख लेता हूँ मैं और उसको थोड़ा सा जैसे मैं कामरा को दिखाता हूँ और कामरा थोड़ा बहुत उसमें से सिलेक्ट भी करता है अपने शो के लिए तो कामरा बोलता है कि अच्छा लिखा है मतलब तू ट्राई कर सकता है बट आई थिंक वो वाला वो वाला जो क्राफ्ट है वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो शायद जैसे मेघनाथ भाई ने बताया कि मतलब जैसे अब ये ट्राई कर रहे हैं बार 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 कर रहे हैं तो इनको शायद वो कॉन्फिडेंस आ रहा है उनको लग रहा है कि लोग हंसना शुरू कर देंगे बाकी सब बाद में आता है बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्या स्किल जरूरी है स्टैंड अप के लिए व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट वो बहुत लोग पूछते हैं कॉमिक्स भी एंड इवन सिविलियंस तो मैं उनको यही बोलता कि मोटी चमड़ी होनी चाहिए दैट इज द नंबर वन रिक्वायरमेंट क्योंकि बहुत लोग हैं जो टैलेंटेड हैं फनी है अच्छा लिखते हैं जिनको मैं पहचानता हूँ पर वो स्टेज पे नहीं कर पाते उनको इच्छा भी नहीं करने की एंड द रीजन इज मेनली दैट यू नीड परसोवियरेंस इसमें ये एक या दो शो की बात नहीं है ये आपको करते रहना है एंड इट विल बी गुड एंड बैड अप एंड डाउन एंड Steve Martin was one of the best comics of all time. He has this yeah. famous line where he says that fortunately hard work is a good substitute for talent. 
Yeah. <laughs> <laughs> That's accurate. It's more about like 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 camera um, ka jo craft hai. It's very refined now, and he he goes like like he he owns the place and मतलब पूरा एक laid back हो के और पूरे तरीके चाहे मुझे कई बार लगता है कि कहीं कई जगह पे हल्के पंच होते हैं मेटेरियल में दम नहीं होता बट स्टिल वो अपनी डिलीवरी से और अपने स्टाइल से उसको उस तरह से लैंड कर देता है कि अच्छा इम्पैक्ट आता है उसमें ये स्पीकिंग ऑफ कैमरा कैमरा इज आल्सो अ ट्रोल I mean, uh, he yes. also basically yes. like uske who did this wale jo posts hote hai. Yeah. Uh, hmm. I mean, very quality posts. I must say, very funny. Hmm. Uh, hmm. Mujhe, actually, I wanted to delve a little deeper into this aspect of it, right? Which is, uh, I troll as well sometimes, right? Hmm. I mean, hmm. A N I ko to me troll karta hi rehta ho bar bar, right? Hmm. Uh, uske niche response dalta ho ya fir kuch to be like snarky ya sarcastic hmm. ya fir kuch nasty bol deta ho. But I mean, maybe like Rafael said, I never go down to like gali levels. I used to, I used to. He correctly pointed out, uh, but uh, that was back when I didn't have the vocabulary or the wit to actually do anything else. It's I would Meghna, look at it that Meg, way. It's Meghna 2.0. Yes, yes. Thank you, Rafael. I think uh, we relate that way. <laughs> Uh, but but uh, speaking of which I was just uh, about to ask so of course there are like these jo tu gu khale and nikal ja those are the kind of people I'm not talking about them but there are people who are genuinely amusing when they yeah. do this right like you know mm-hmm. they they are of course they're insulting of course they are being sarcastic of course they are being uh, nasty also sometimes but they are also very amusing what what first rofel and then puneet what do you think of this like uh, do you categorize this as trolling or is it just good fun main isko trolling nahi manta hu main to trolling sirf usi cheez ko manta hu jo ki agar agar aap mujhe negative puche trolling ka to negative mein main trolling ka to ye manta hu ki aapko kisi ke parivar pe uske bachchon pe और right. उसकी जो पर्सनल चीजें हैं उस पे शायद कोई अगर उस तरह की लैंग्वेज में उस तरह की भाषा में कोई बात करता है तो वो मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है लेकिन अगर आप कोई इस तरह की क्रिएटिव जैसे आपने बोला कि थोड़ा सा अम्यूजिंग सी चीज होती है उसको अलग तरीके से कहते हैं तो उसको मैं ट्रॉलिंग नहीं मानता हूँ क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है हालांकि मैं आई डोंट वॉन्ट टू एग्री विद विवेक अग्निहोत्री मतलब आई डोंट वॉन्ट टू साउंड एग्रिंग विद विवेक अग्निहोत्री बट आई जस्ट वॉन्ट टू से पहले ऐसे होता था कि इंडिया के ओपिनियन मेकर में कुछ uh, 10 20 लोगों का आधिपत्य होता था सो इट्स लाइक दे 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 यूज्ड टू बिहेव लाइक दे आर द ओनली ओपिनियन लीडर्स एंड व्हाटएवर दे आर सेइंग इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द मासेस वो वो वाला सीन था हमारे यहां पे जब तक टीवी मीडिया था या उससे पहले रेडियो वीडियो था या जिनके अखबारों में लेख आते थे वो लोग थे उसके बाद क्या हुआ कि जब हमें इतना बड़ा बेस मिल गया अब हमारी जनता करोड़ों लोग आपस में इंटरेक्ट करने लगे रियल टाइम ऑनलाइन तो ओपिनियन मेकर्स बहुत सारे आ गए ओपिनियन लीडर्स बन गए उनमें से बहुत सारे लोग तो वो लोग जो कि हजारों लोगों को अपनी तरफ अपनी बात कहने के तरीके से अट्रैक्ट करते हैं आ, मैं उनको ट्रोल नहीं मानता मैं मानता हूं कि वो भी उसी तरह से किसी ना किसी तरह से इस कंट्री में कुछ सैकड़ों हजारों लोगों के ओपिनियन फॉर्म करने में या उनके ओपिनियन को ऑल्टर करने में या उनकी बातों को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं और आई थिंक इट्स मस्ट टू हैव और ये बहुत ये ये जरूरी नहीं है कि हर किसी का अपना एक चेहरा सामने हो इंसान को अपना चेहरा दिखाने में बहुत सी चीजें होती हैं कईयों को कुछ रिस्क होते हैं कई नहीं दिखाना चाहते बट दैट डजंट मैटर मतलब दे आप आप किसी किसी के लुक से या किसी के चेहरे से आपको क्या लेना वो उस तरह की बात कर ही नहीं रहा वो एक लेजिटिमेट बात कर रहा वो अगर अगर कोई गवर्नेंस का इशू है देश में अगर उसके ऊपर कोई एक इस तरह की टिप्पणी कर रहा है जो कि बहुत शार्प है और जो कि टू द पॉइंट है या उसमें कुछ कुछ हलचल मचाती है तो आपको उसकी शक्ल से उसके नाम से उसके से क्या लेना देना है वो कोई ऐसी बात कर रहा है ना जो आपको इम्प्रेस कर सकती है तो आई 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 डोंट फील कि इट्स 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 इट कैन बी कैटेगराइज एज अ एज अ स्ट्रोलिंग और समथिंग नेगेटिव राइट पुनीत इट्स इंटरेस्टिंग यू मेंशन कैमरा बिकॉज़ वी नो हिम फ्रॉम द बिगिनिंग राइट फ्रॉम बिफोर ही पुट हिज वीडियोस आउट एंड हिज पर्सनालिटी इज ऑफ अ ट्रोल लाइक हिज बेसिक पर्सोना जो बच्चे अंदर का वो तो ट्रोल ही है Hmm. and i i think that is you know there are people who are who are pranksters you know, from school hmm. Hmm. it it is it is that sort of personality type in 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 my mind ungli karna ha 
बट देन आई ऑलवेज फेल्ट दैट प्रैंकिंग वॉज वन ऑफ द लोअर फॉर्म्स ऑफ ह्यूमर नो प्रैंकिंग इज दिस कोई खड़ा है ऐसे आपने उसको यहाँ पे टक टक किया अरे कहा गया दैट इज प्रैंक मोस्ट बेसिक प्रैंक इज दैट इज इज माइंडलेस harmless Haan. most of the time but in, in my book it doesn't entertain me much at okay least at this stage hmm. of my life so hmm. hence you will not even see me trolling other people like you know in the comment section wagera jada unless i hmm. i think i have a major point to make but hmm. uh, i think it comes down to what rofel bhai also said ki wo anonymity important hai no because hmm. india mein to abhi bhi itne bure din aaye nahi aaye jayenge waise but there are many other countries इमेजिन नाइजीरिया में अगर आपको बात करनी है डेमोक्रेसी और एलजीबीटी राइट्स की हाउ डेंजरस इज दैट इफ यू डू इट फ्रॉम योर पर्सनल अकाउंट एंड विद योर एब्सोल्युटली नो एब्सोल्युटली और अभी भी अभी भी सॉरी सॉरी रोफल इज सेइंग समथिंग मैं तो मैं ये सुनना मैं ये बोलना चाह रहा था कि जब भी हमारे यहां पे बात बेसिक राइट्स की ह्यूमन राइट्स की इन चीजों की आती है तो हमारा बार इतना लो क्यों चला जाता है कि हम नाइजीरिया और पाकिस्तान की बात करना चाहते हैं हमें आप उधर देखना चाहिए ना बिफोर वी आर विनिंग हां या बिफोर वी कंटिन्यू आई विल जस्ट गिव यू वन स्मॉल फन फैक्ट एंड देन वी विल गो इनटू अ ब्रेक सो गाइस देयर इज अ चाइनीज टर्म फॉर ट्रोलिंग आल्सो आल्सो ओके एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दे से ट्रोलिंग इज रेफर टू एज बाय मू इट्स कॉल्ड बाय मू ओके व्हाट इट मींस इज आईज विदाउट पुपिल्स सो देयर डेफिनेशन इज दैट इफ यू आर समवन हु इज ब्लाइंडली टेकिंग ओवर द इंटरनेट विदाउट लुकिंग एट द कंसीक्वेंसेस दैट्स ट्रोलिंग Wow. and uh, i was like that's interesting and deep but also it's an insult to blind people at at a, a very also, weird scale like a uh, chinese humor about eyes matlab <laughs> okay <laughs> let's not go there please can't no, no, i'm not going there but it's just like <laughs> Did, did you say eyes without pupils? Is that a Winnie the Pooh reference, which is uh, oh, which is now banned yeah, in China? Yeah. Oh, oh yes, wow, now it's banned. It's <laughs> bear troll, but okay. Yeah. Uh, we are going to take a break, and when we come back, we have more fun things to do. I have to tell you about de-individualization after this break. Hey everyone it's been another great week on the IVM podcast network on what the hell navya navya her mother shweta nanda and grandmother jaya bachchan talk about financial education and independence on explain like i'm 10 meghna is joined by youtuber prakhar gupta and IVM content producer saurabh sharma they discuss what is a conversation on vartalab akash and navin share stories amongst themselves about comedy tours train rides and why they love buffaloes On Cock and Bull, Sarah's Puneet and Nivedita discuss why a Bappi Lahiri song is going viral in China. And on Pop Rap, Snehil, Antariksh, Harsh and Meghnath do a roundup of the recent movies they have seen and why the Kannada film Kantara has become a rage at the box office. Do not forget to subscribe to the IVM Pop channel for all the latest episodes. Once again, don't forget to visit our merch store on ivmpodcast.com. We have some super cool and exciting stuff for you. Also, do follow us on social media properties. We are at IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn. Also, do remember to spread the word as you know it helps a lot. And of course, don't forget to rate and review our shows on whatever platform you're listening to them. You can also check out all our shows on youtube.com/ivmpodcasts. And finally, we would like to thank our sponsors this week. Bumble, Heads Up for Tales, Kotak Premier League program and HDFC Mutual Fund. Thank you so much for making this possible. Hello and welcome back to Explain Like I'm 10. What is trolling is the small question we are asking with big answers. Our expert today is this anonymous Twitter handle called Rofal Gandhi. I don't know if it's a man or a whatever. I don't I don't understand this. <laughs> Uh, and our union leader of spectators is uh, Puneet Panya who is definitely a man and was just telling us a story about how he is trolling other comedians for some reason uh, i wanted to talk to everyone uh, and both of you about this concept i learned called uh, deindividualization okay it's a psychology concept uh, let me tell you what it is because it's very relevant to what you two do uh mm. it's it's basically what happens when uh, social norms are withdrawn because identities are concealed okay 
so there is this experiment that they did uh, in america so during <laughs> halloween uh, they kept uh, inside a house there was a table where they kept candy and they kept a stack of money right and when the trick or treaters came in they saw that the kids whose faces were visible and they were alone they didn't really steal the money there was an 8% uh, frequency of them stealing some money but when kids came in with their faces covered and in a crowd the tendency of them doing it went up to 80% so i feel like that's a great analogy to give to trolling right which is aaj ke zamane mein jo trolling hota hai wo koi aise ek आदमी आ गया कि आपको कोई ऐसे मुंह पे कुछ नहीं बोल रहा है मे बी हैकलर्स आर देयर व्हिच वी विल टॉक अबाउट बट एट द सेम टाइम यू हैव होर्ड्स कमिंग एट यू नाउ राइट व्हिच इज दे आर एम्बोल्डेंड बाय द फैक्ट दैट ए दे आर अनोनिमस एंड बी दे आर इन अ ग्रुप सो रोफल भाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल फिनोमेनन ऑफ एसेंशियली लाइक फॉर एग्जांपल यू डू यू हैव एन आईटी सेल राइट नाउ do you have like fans who will go defend you uh well uh, firstly uh, thanks for not assuming my gender wo oh, aapne yes. acha kiya aur dusra ye ki uh hamari hai hamari uh, ek formal it cell nahi hai it's like a a group of uh, like minded individuals jisme ki ye hota hai ki aap apna ek echo chamber bana lete hain ab jab social media pe time spend karte hain to सो so, पचास लोग हजार लोग वो आपके इन्फ्लुएंस पे डिपेंड करता है वो आपके आपके विचारों से एग्री करने वाले लोग होते हैं काइंड ऑफ आपको चाहने वाले लोग होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं फिर वो अपना अपना एक जो इमेज है वो आप में देखना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये मेरी तरह से सोचता है ये मेरी तरह बात करता है या मैं ही ये बात बोल रहा हूँ तो वो लोग क्या बन जाते हैं अल्टीमेटली वो आपके डिफेंडर्स बन जाते हैं वो जैसे हमारे प्रधानमंत्री के डिफेंडर लाखों में है मेरे डिफेंडर सैकड़ों में होंगे Hmm. किसी के हजारों में होंगे शाहरुख खान के भी होंगे लाखों में तो वो क्या करते हैं फिर वो आपको यू डोंट हैव टू पे देम इट्स 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 अ बिग मिथ दैट मिस्टर मोदी इज पेइंग ईच एंड एवरी वन ऑफ देम या या इट्स अ बिग मिथ या बेसिकली देयर इज अ ऑर्गेनाइज्ड आईटी सेल व्हिच इज बीइंग हेडेड बाय अ पर्सन फॉर्मली बट उसके अलावा देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु सी दैट हु सी मिस्टर मोदी एज 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 देयर लीडर एंड दे वांट they try to become like him and they they try to defend each and everything he is doing to wo chahe galat ho chahe sahi ho kuch bhi ho wo unka ek ek muscle memory ban chuke hai wo unka ek ek natural reaction ban chuka hai ki unko ye karna hi karna hai kuch bhi ho jaye to isi tarah se mere se jude hue bhi kuch log hain 500 log agar mere ko koi kuch bolta hai to wo usko fir is tarah se kuch kar jate hain halaki i i i never इंस्टिगेट दैम टू यूज कि वो कोई किसी इसी तरह की कोई किसी को गाली दें या वो करें ना मेरी ना हमारा कोई फॉर्मल ग्रुप है ना हम कोई व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को हाँ हम ये जरूर करते हैं ये इंश्योर मैं जरूर करता हूँ कि कोई अगर मुझे परेशान करने आ रहा है तो वो अपने साथ उतनी ही परेशानी लेके जाए वापस like like retaliation in in haan, kind haan. basically ji ji wo apni pareshani mujhe dene aa raha tha main main apni pareshani usko de deta hu add ho jati hai usme do pareshani ho jati hai uske paas that's a good approach i guess uh, yeah. but like are these uh, 50 100 200 million people haan. that you have uh, are they like anonymous like you uh, some of them they do have their original dps and some of them are anonymous and some of them are like wanna be wanna be ek bahut badi category hoti hai jisme ki they also want to be they also want to get followers so they want to get retweeted they want to they want some attention and mm-hmm. that's why they mm-hmm. they fall into groups to so, maine uh, over the years ye observe kiya hai ki aise kuch log jinko ki mere dwara attention nahi diya gaya ya maine kabhi unko patronize karne ki koshish nahi ki unko retweet ya jo bhi jo jo cheeze hote hain social media pe wo nahi kiya to somehow uh, gradually they turned against me and they started right. from राइट तो ये एक अटेंशन का भी होता है कि अगर आप किसी को फीड कर देते हो जो उसको चाहिए होता है तो वो आपके आपके बारे में बात करने लगता है आपका साथी बन जाता है और अगर नहीं करते हो तो फिर वो आपको वही होता है तो ये बात अब पुनीत आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट हैकलर्स बट जस्ट टू रिएक्ट टू व्हाट रोफल सेड ही शेयर्ड अ ट्वीट अभी रिसेंटली आई रिसेंटली ओनली नो रोफल वेयर यू हैड लाइक दिस वीडियो ऑफ ऑल द अकाउंट्स दैट हैव मेड रोफल गांधी एज देयर ओन अकाउंट्स इट्स माय पिन ट्वीट इट्स माय पिन ट्वीट या लाइक 
how many like have you ever made an estimate of how many rofal gandhis are out there now there are about 60 to 65 uh, different handles and uh, i think about 15 to 20 got suspended already and people do tell me that why don't you complain to twitter i say like what should i say to twitter like um, <laughs> i am the that will be bizarre <laughs> what should i say what should i say to them like main hu bhai तो वो मतलब कल को फिर वो मतलब एस तो राहुल गांधी जी मुझे सस्पेंड करा सकते हैं हां हां एग्जैक्टली आई वाज आई वाज गोइंग टू से दैट ही हैज नेवर ही हैज नेवर रीच्ड आउट टू यू हैज ही और और यू कांट रिवील इट नो आई वुड से दैट मेरा इंटरेक्शन हुआ है उनके साथ और हां मतलब बट ही डिडंट नो दैट यू आर रोफल गांधी ही न्यू He knew. Oh, yeah, that's knew. nice. Rahul Gandhi knows who Rofal Gandhi is. That's amazing. I love it. Yes. Uh, <laughs> yeah. Head- breaking news. Ha, well, I don't want to say much about him. I just want to say that I know who he is. And he's very cool about it. He's very yeah, cool. Yeah, about yeah, it. yeah. Like seems like mm-hmm. a cool guy because until now, no one else is suspended. You have to say. Yeah. 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 नर्वस क्यों घबराए क्यों अब होता है ना हमारे हाँ। आ, अब हम लोग अगर एक एज पॉलिटिशियन से इंडिया के इतने बड़े आदमी से मिलने जाएंगे तो थोड़ा सा होता है और वो भी व्हेन यू व्हेन यू व्हेन यू आर देयर पैरोडी और आपने मतलब ट्रोल करते रहते हैं उनको तो उन्होंने बोला कि नहीं मतलब मैं ऐसी चीजों को माइंड नहीं करता हूं और क्या आपको लगता है कि मैं मैं डिफ उन्होंने ये जरूर पूछा कि अच्छा अब आपको लगता है कि हम लोग थोड़ा डिफरेंट थे इनसे पुनीत आई वॉन्टेड टू आस्क यू सिंस यू गो ऑन स्टेज एंड यू मस्ट बी फेसिंग सम हैकलर्स डू यू सी एनी सिमिलैरिटीज बिटवीन हैकलर्स एंड अनोनिमस ट्रोल्स दे ऑलमोस्ट द सेम थिंग इन इन रियल लाइफ So they okay. also number one they want attention. Hmm. That's the nothing. And number hmm. two is that maybe in their mind they think they can do what you're doing pretty easily, or they're better than you. Yes. Or number three, they try to impress somebody. They come, they come with. They are the three broad categories. So oh right. It's almost the same. No? Almost the same ah. thing. Is it? Of course, number four is that they're just drunk. वो अलग ही बात है वो भी तो होता है वो भी तो होता है but in this <laughs> case you can see out. their faces na you can see yeah, their faces yeah. everybody else can see who is also heckling so uske to social in, consequences bhi hote hain waise na in big rooms no like hmm. very big rooms and in dark rooms sometimes you can't cannot see kahin koi kone hmm. se piche se koi kuch bol raha hai ye bhi hota hai hmm hmm aur ye bhi ho chuka hai pehle but abhi kam hota hai maybe because of the kind of rooms i play तो द द मेजॉरिटी ऑफ़ शोज़ आई एम डूइंग राइट नाउ आर माय ओन सोलो उसमें तो वही लोग हैं जो चाहने वाले आपके काम के और वो अच्छे खासे पैसे देकर आए और वो सुनने के लिए आए हैं तो <laughs> वो लोग नहीं करते और ओपन right. माइक uh, में भी कम ही होता है वैसे hmm. दिल्ली में लोग नो, लोगों को लगता है अरे हैकल होगा बहुत स्पेशली मुंबई को डरते हैं दिल्ली में परफॉर्म करने से कि वहाँ पे हैकलिंग होगा ये होगा तो होता है ज्यादा होता है दिल्ली में क्योंकि दिल्ली में एवरीबडी इज जन फनी है एक बेस्ट लेवल फनी तो है ही वहाँ पे <laughs> और थोड़ा वो अग्रीड अग्रीड और वहां पे हर आदमी शहन शाह वहां पे तो अपनी दुनिया में है ना हाँ, तो हाँ, थोड़ा वो तो है कि दे टॉक विद डिक्स इन दिल्ली तो बट आई स्टिल नॉट एक्सपीरियंस द लॉट आई थिंक इज आल्सो द वे यू कैरी योर सेल्फ ऑन स्टेज राइट सो नो माय पर्सोना इज नॉट दैट अरे मैं भाई है आपका मैं भी चुते आपके जैसा हुआ मेरा वो वाला नहीं है Hmm. मेरा पसंद है कि मेरे पास कुछ है बोलने के लिए मैं बोलने बोल के जाने वाला हूँ तो आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन दे कैन टेक डाउन इजीली दे विल थिंक ट्वाइस और फिर इट्स आल्सो योर अप्रोच तो समाइम्स पीपल डू से समथिंग वन और टू लाइन बीच में बोल दिया मैं उसको सुनता ही नहीं आई जस्ट कीप गोइंग ऑन एन वो दो बार ट्राई करेगा थर्ड टाइम ही विल गिव अप बिकॉज देन इट बिकम रियली ऑकवर्ड नो माइक अपने पास है ना दैट इज द एडवांटेज कि माइक अपने पास है तो नाउ अगेन जस्ट लाइक एन ऑनलाइन ट्रोल नो इफ यू रिप्लाई टू हिम नॉट हाउ बिट योर रिप्लाई इज एट लीस्ट ही डिरेल योर ट्रेन ऑफ थॉट नो शो वाज गोइंग इन द डायरेक्शन ये चूते ने आपका पूरा शो यहां पे लिख दिया अभी इसके वजह से बाकी 50 लोगों को कुछ और सुनना पड़ रहा है तो मैं क्या करता हूं आई जस्ट कीप गोइंग आफ्टर टू अटेम्प्ट्स नोबडी ट्राइज द थर्ड टाइम इफ यू डोंट गिव देम अटेंशन 
Hmm. Just keep just steam roll through. So that interestingly is my... enough, uh, hmm. Puneet. Interestingly enough, I I was reading this uh, bit. I, I mean, while researching for this, right, uh, Rofel. So hmm. there is this uh, thing I was reading uh, in the Guardian. Uh, they said that the first internet community ever formed was this this community called Community. Okay, it okay. was in the 1970s, or wo dadda modem aata tha na IBM wala. वो यूज करके दे हैड कनेक्टेड सम कंप्यूटर्स टुगेदर एंड देर वेर लाइक दीज रिसर्चर्स एंड वेरी सीरियस पीपल हु स्टार्टेड दिस फोरम कॉल्ड कम्युनिट्री ओके एंड टर्न्स आउट देर वेर अ फ्यू टीन एजर्स हु गॉट एक्सेस टू दीज मॉडम्स एंड इनफिल्ट्रेटेड द नेटवर्क एंड देन दे स्टार्टेड ट्रोलिंग दम एंड बैक देन इट वॉज कॉल्ड फ्लेमिंग राइट विच इज एसेंशियली just direct insults yeah. very yeah. garbage very bad worded insults right, right. Uh, so that is actually become a legend for all people who essentially are trying to create a social network <laughs> or or even any sort of forum where it's like oh remember community you know the first instance of a community on the internet had trolls on it so uh, it's it's a very it's a very interesting thing because i think it's like a it's like in the dna of the internet then yeah. trolling right um yes no it, i'll say dna in the dna of the human beings yeah also the human that's no, what i was coming to so no, I, as yeah. as a human being do you think we are naturally inclined to troll of course of course ab 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 koi bhi social media post dekhenge main usko us tarah se dekhta hu ki jaise punit ne koi post kiya koi interesting post aata to aapko 80% परसेंट लोग उसको आपने मतलब चाहे वो इमोशनल डाला चाहे वो फनी डाला चाहे किसी की फाइट डाली कुछ भी डाला एटी परसेंट आपको उसके ऊपर रिएक्शन मिलेंगे एक जैसे जो कि यूं कहेंगे अगर वो फनी है तो हंसने वाले मिलेंगे ठीक है दस परसेंट मिलेंगे इन डिफरेंट जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है यार ओके क्या चल रहा है देश में ऐसे ऐसे बोलने वाले दस परसेंट मिलेंगे उस पर ऑफेंस लेके उस पर आपको पेलने वाले हंसना था क्या ये करना था क्या वो करना था क्या अगर किसी ने आपने एक आलू आलू की पोस्ट डाल दी आलू डाल दिया आपने क्योंकि ये मैं आज आलू खा रहा हूँ आपने आलू का पोस्ट डाल दिया उसके ऊपर दो चार लोग कहेंगे हाँ अच्छा भाई ठीक है सेहत का ध्यान रखो ये वो एक दो कहेगा कि साले आलू जैसा बन जाएगा आलू खा के दूसरा कहेगा कि क्योंकि ये कोई टाइम है आलू खाने का तो आप कभी भी यू कॉन्ट यू कॉन्ट एक्सपेक्ट यूनिफॉर्म रिएक्शन फ्रॉम इंटरनेट ये हमारे ट्रेनिंग में होता है कि दस लोग अगर उस पर रिएक्ट कर रहे हैं तो सात लोग एक दिशा में करेंगे एक दो लोग उससे थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं पर एक ऐसा मिलेगा जो इसको आपको करेगा ही करेगा कुछ ना कुछ करके ही जाएगा तो आप उसको अवॉइड नहीं कर चाहे वो इंटरनेट है चाहे वो आप गली मोहल्ले में देख लो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंटरनेट पे होता है मतलब आप कोई चीज काम कर रहे हो तो चार पांच लोग आके उसको नॉर्मल तरीके से बोल के जाएंगे एक दो ऐसा आदमी आएगा उसको बहुत अलग तरीके से बोल के जाएगा आपको वही ट्रोल है बेसिक टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स human beings and yeah. uh, i think there is also a basic tendency of human beings to be evil to a large extent i genuinely yes. believe that uh, okay. there is this very g- good line that i saw so there is this netflix series uh, uh, abhi re- release hua hai the insider usme there is this epic line where uh, there is a warden who is asking ki oh you don't look like a murderer and he says that everybody is a murderer just that you mm-hmm. haven't met the right person yet and <laughs> i i was like yeah kind of counts like here as well mm. where everybody is a troll just that if you meet the right person who just gets it out of you you just become a troll <laughs> i i just feel that way uh, and you know to be honest uh, we have spoken about trolling till now in a certain sort of boundary which is you know maybe you are contributing in some way maybe you are amusing some people maybe you are trying to get attention but i would say that is still innocent trolling there is of course the violence aspect of trolling right um mm-hmm. i i just want to read out one definition of trolling that i uh, saw trolls aspire to violence to the level of trouble they can cause in an environment they want it to kick off they want to promote antipathic emotions of disgust and outrage which morbidly gives them a sense of pleasure can we talk about that a little bit uh the the bad side of trolling the very bad side of trolling uh do you guys have any experiences with this i you say that they are anarchists in i mean to deconstruct um maybe more like on a harassment level let's put it or like verbal violence that way anarchy hmm. would be when you don't believe in a system and you are just saying nahi karna hai. or like i mean a very simplistic way to put it so, uh, so this is talking about what is the 
psychopath uh, what would you say psychopathic behavior would be one psychopathic uh, yeah yeah uh, but but rofel you were saying something sorry i missed that i was saying that aap bhartiya janta party ke bare mein baat kar rahe hain hindi mein baat kar rahe hain okay tell me more please ha तो इसमें तो कोई खैर पूछने वाली बात भी नहीं है कि हमारा इंटरनेट स्पेस जो है अभी फिलहाल और ट्विटर खासकर उसमें बहुत ऐसे लेवल पे चला जाता है कि जितने भी सामाजिक मुद्दे होते हैं उस पर इस हरासमेंट से भी आगे चीज़ें निकल चुकी हैं खासकर जब हम माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं जिसमें जितने भी मोमेंट्स हुए हैं अभी तक या किसानों की बात करते हैं फार्मर मोमेंट्स की बात करते हैं ये अपना सी एम आर सी पे जो हुआ था अब उस पर क्या होता है कि एक घटना एक बात ऐसी बात पकड़ के उसको इस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है चाहे वो कुछ हुआ ना हो कुछ ना हो अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ शाहीन बाग में जब प्रोटेस्ट चल रहे थे तो किसी ने बात लिखी कि यहाँ पे फ्री में बिरयानी बन रही है बिरयानी खिला के बुलाया जा रहा है लोगों को लोग बिरयानी खाने आ रहे हैं और कोई मुद्दा नहीं है अब अब यही बात इसका एक एक दो विसल बन गई इसके अगेंस्ट इस मोमेंट के अगेंस्ट कि बिरयानी गैंग कि बिरयानी खाने आ तो हर रिप्लाई आप देखोगे कि बिरयानी 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 उसको उसको मुस्लिम कल्चर से जोड़ दिया गया मुस्लिम आइडेंटिटी से जोड़ दिया गया और उसको उस तरह से किया गया कि पाँच सौ पाँच सौ रुपये लेके लोग महिलाएं आती हैं या तो वो उस हरासमेंट की लेवल से भी आगे निकल गई वो वोट वाली दूसरा फार्मर मूवमेंट हुआ फार्मर मूवमेंट में भी यही हुआ कि यहाँ पे जो आए हुए हैं पैसे दे के बुलाए हुए लोग हैं रिहाना ने दस मिलियन लिया है इतना लिया है तो ये ये जो बेसिक टेम्पलेट्स बना दिए हर मोमेंट के खिलाफ हर हर विरोध के अंदर कि इसमें ये वाले लोग घुसे हुए हैं और फिर वो पूरी की पूरी जो उनकी आई टी सेल है चाहे वो पेड अनपेड किसी भी तरह के ट्रोल है उन्होंने वो वाले ही बुलेट पॉइंट्स पकड़े और उन्हीं के ऊपर वो पूरा उसको मोमेंट्स को डीलिजिटमाइज करने की कोशिश करते रहे वो हरासमेंट के लेवल से भी आगे चले गए हाँ तो कोई भी मोमेंट इस देश में खड़ी होने की कोशिश हुई है पिछले सात आठ साल में उसको काइंड ऑफ डीलिजिटमाइज करने के लिए कुछ टेम्पलेट्स बनाए जाते हैं जिसको ट्रोलिंग का नाम दिया गया कि ये ट्रोलिंग है उसमें शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को बिरयानी गैंग कहा गया किसान आंदोलन को टुकड़े टुकड़े गैंग इस तरह से जोड़ा गया आ, या उसके अलावा कोई भी आवाज माइनॉरिटी से रिलेटेड या मजदूर किसान से रिलेटेड उठती है उसको एक तरह से ये कहा जाता है कि इनकी फंडिंग हो रही है ये फंडिंग वाला मामला नहीं समझ में आया कि ये फंडिंग जो दुबई और पाकिस्तान से एकदम हो जाती है पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि यार हमारा खुद का काम नहीं चल रहा और हम मतलब <laughs> हर एक मोमेंट जो है फंड किए जा रहे हैं इंडिया में फंड किए जा रहे हैं मतलब ये क्या चल क्या रहा है मतलब वो भी हैरान है सोचते कि यार सारा पैसा हमारा यहाँ से वहाँ जा रहा है क्या और एक तीसरा ये टेम्पलेट है कि भाई पाकिस्तान चले जाओ अब पाकिस्तान चले जाओ वाला टेम्पलेट तो बहुत घिस चुका है इस टाइम पे और हाँ। वहां से कुछ लोगों मतलब ने बोला इत, भी है कि हाँ। इतना घिस चुका है कि आम आदमी पार्टी भी यूज कर रहा है अभी <laughs> पाकिस्तान चले जाओ नोट पे अगर भगवान की पिक्चर लगा तो पाकिस्तान हाँ, तो तो ये जो चीजें हैं हम थोड़ा लाइटली ले सकते हैं बिकॉज हम शायद इस चीज से इम्पेक्ट नहीं है बट जो माइनॉरिटी से आ, लोग हैं या जो किसान वर्ग हैं जो भी जिस जो आंदोलनरत वर्ग है जिसने भी ये प्रोटेस्ट किए हैं अगर उनके खिलाफ इस तरह का किया जा रहा है तो इट्स वेरी वेरी डैमेजिंग फॉर देम इट्स एक एक बड़ा एग्जांपल एक बड़ा एग्जांपल जहां पर हम ले सकते हैं ट्रोलिंग और हरासमेंट का कॉम्बिनेशन वाज द सुल्ली डील्स केस राइट जहां पे लिबरल डोज नाम का एक अकाउंट था जिसने कोई अनोनिमसली हैंडल कर रहा था एंड दे वर होल्डिंग ऑक्शंस ऑफ मुस्लिम वुमेन ऑनलाइन एंड दैट वाज हॉरिफाइंग एंड आई फील लाइक दैट इज द काइंड ऑफ trolling i would say trolling hmm. in courts right now because i still think that is one kind of trolling but uh, of course there is one kind of trolling which is amusing right hmm. which is which is like uh, amusement or satire or all of these things where you are anonymous uh, you don't mean any real uh, real world effect or harm but at the hmm. same time uh, you are a source of entertainment and amusement at the same time I just want to close this with one very important question, which is on the surface of everyone's mind. I'll start with Puneet. Puneet, do you give $8 for a blue tick? And and Elon brother, who took over his own beloved Twitter, how do you feel, sir? I I still don't know how to feel about it. I I still don't know how to feel about it. Because there are people who are celebrating that free speech has come finally. 
the other people saying ki you know the trump will come back and he is right wing uh, the biggest troll of all them right. all yeah he is not center right he is very right and you will know in the in the long run तो आई एम आई एम रियली नॉट श्योर हाउ टू फील बट हमारे पास तो वैसे ब्लू टिक है भी नहीं और अब लग रहा है कि अच्छा ही ये नहीं है तो अनोनिमिटी एटलीस्ट एट सम लेवल यू हैव सम एलोबाई एट द एंड नेक्स्ट थिंग यू नो पुनीत पानिया हैज ओपन लाइक रोफल गांधी 3.0 और मे बी ऑल द 65 अकाउंट्स में दो तो पुनीत के ही होंगे पता है इसमें हमारा तो कुछ हम तो ये खेल देख रहे हैं बैठ के हमारे पेरेडी वाले जैसे वो मैंने एक नीम डाला था लगान मूवी में वो अंग्रेजों को खेलते हुए देखते हैं ना गाँव वाले बैठ के तो हम उस तरह से अमिताभ बच्चन आके वो भीड़ में खड़े होकर स्पीच सुनता है हम उस तरह से हम मतलब एक तरह से देख रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं कि ब्लू टिक हमें मिले ना मिले लेकिन हाँ। मैं इसके बारे में फील ये करता हूँ कि ये जो ऐसा जो इलन मस्क मेलन जो आदमी है ये इसकी ऐसे कि जैसे कि किसी ट्रोल की लॉटरी लगी हो वो वाला मतलब पैसे वाला ट्रोल है मतलब काइंड ऑफ एग्जैक्टली पास्ट है वो आप देखो इसने क्या किया क्या इसने बिटकॉइन कैसे ऐसी कर दिया देखो एक तो पहली बात इसने क्या किया उसको चढ़ाया उसको पूरा पंप किया अपना जो भी सोशल मीडिया कैपिटल है इसकी उसको यूटिलाइज करके इसने क्रिप्टो को पॉपुलराइज किया इंडिया में भी किया दुनिया में भी किया जब वो आसमान पर चढ़ गया उसके बाद वो निकाल के बोला कि नहीं यार मुझे नहीं लगता इसका कोई फ्यूचर है निकाल के अपना पैसा डबल करके निकल लिया वो तो यहाँ पे भी वो थोड़ा इसी तरह से बिहेव कर रहा है कि जितना पैसा उसने लगाया है इसका ये डबल डुबल निकाल के ये निकलने की कोशिश में रहेगा बहुत जल्दी इससे पहले तो हाँ, वो तो वो तो लग रहा है मुझे भी लग रहा है हाँ, हाँ, तो आई 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 एम आई डोंट हैव गुड वाइब्स अबाउट इट कि ये जो हो रहा है ये कर ये हाँ मैं मैं ये जरूर मानता हूँ उसके उसके जो कुछ पॉइंट्स हैं बड़े वो उस तरह कि रीच डिस्ट्रिक्ट करने वाला जो एक पॉइंट है उसका कि ट्विटर रीच डिस्ट्रिक्ट करता है बहुत से लोगों की फ्रीवलेस ग्राउंड्स पे वो हुआ है बहुत लोगों के साथ इवन मेरे साथ भी कई बार होता है कि वो मैं ये नहीं कहता कि इंडिया में कोई कराता है बीजेपी कराती है क्योंकि मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि उस लोकल कंट्री की सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करता है बेसिकली दिस ऑन वॉल अगर वो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन सरकार आपके लेना चाहती है वो इस मामले में उनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है बट उसके अलावा बहुत से ऐसे ग्राउंड्स हैं फिल्म जी ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे कि बहुत से अकाउंट्स की रीच को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और आई थिंक वो थोड़ा सा एक पॉइंट मुझे उसका लेजिट लगता है बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वो उसको चेंज करने के लिए आया है कुछ फ्री स्पीच को वो अपना पैसा बनाएगा और निकल जाएगा मैंने पांच महीने पहले जब ये सब कांड शुरू हुआ था ना कि ट्विटर को टेक ओवर करना है तो मैंने एक वीडियो बनाया था इलॉन मस्क क्या करने वाला है उस पर कि पांच चेंजेस क्या आएंगे ट्विटर पे एक्सेट्रा वो न्यूज लॉन्ड्री में किया था तो मैंने एक लाइन मतलब इंट्रोड्यूस करते वक्त मैंने इलॉन मस्क को बोला कि इज अ बिलियनर ट्रोल uh because <laughs> according to me again i've been saying this right from the beginning i look at uh, i don't look at troll as just in that negative form i also look at trolls as somewhat of disruptors right you know like they are not normal they just bring in something into the picture which you're not thinking about or nobody else is thinking about and then like mm. try to derail the conversation but also make you think in a weird way so uh, i always consider elon musk as a troll jaise aapne bola ki wo jo dogecoin ka example diya aapne jo usne pump and dump kar diya usko Hmm. that is a very troll thing to do he was just trolling the financial system hmm. so everybody was like ye kya kar raha hai aadmi pagal ho gaya so but at the same time i'm also thinking uh, what uh, punit said about kunal right kunal ke andar ek prankster bachcha hai i feel like he is a prankster to a large extent he's just pranking humanity and he has a lot of money to do it maybe that is one way to look at it uh, punit any closing thoughts I- But then by that logic आपको लगता है कि वो अपने को मार्स बोल के लेके जाएगा एंड देन हिल डंप यू सम अदर प्लैनेट से आपको ट्रोल कर दिया मैच अब अब हमारे जेफ भाई जो है जेफ बेजोस जी वो भी तो अपने काउबॉय हैट पहन के एक अजीब शेप्ड रॉकेट में स्पेस में तो गए ना 
एंड वो भी आई फील लाइक दैट इज अ वेरी ट्रोल मूव ऑल्सो राइट यू नो लाइक द शेप ऑफ द रॉकेट वॉज अक लाइक अ स्क्रू यू टू दी एंटायर वर्ल्ड ऑल्सो so he's yeah. also a troll just that they have a lot of money to do it so they don't have to create a uh, poor uh, rofal gandhi ke jaise anonymous accounts to troll the world yeah i i, I uh, think troll trolling is inevitable but it also shows you a mirror no because in the end everybody is a mixture of a lot of different tendencies no that's every, true nobody is perfect and then even at the highest levels you see the way people behave hmm. elon se leke ab ha हार्वी वाइंस्टीन बोल लो या जो भी आपने देखा है हॉरर लास्ट फ्यू इयर्स में बट देयर सम क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू आंसर कि ट्रैड्स आर आल्सो ट्रोल्स इन सम रिस्पेक्ट दे शुड दे बी गिवन द सेम काइंड ऑफ रीच एंड फ्रीडम्स ऑन द इंटरनेट आर इन दे द सेम एज द व्हाइट लाइफ मैटर ग्रुप इन द यूएस तो अगर कोई कास्ट सिस्टम को बरकरार रखने की बात कर रहा है तो शुड दे बी रिस्ट्रिक्टेड इन सम वे और नॉट इज अ वेरी डिफिकल्ट ग्रे area ethically area hmm. and i i don't know what is the answer to that uh rofal bhai ek uh, last sawal tha aapse fir hum uh, close karenge uh face reveal when uh jab aap dollar milne lag jayenge tere de kam million bhai bolenge ki aap ko milega aapko sabko chehra dikhaoge monthly after canada visa बट थैंक यू सो मच रोफल भाई अगर आपको कोई आखिरी चंद शब्द बोलने होंगे तो प्लीज uh, नहीं जैसा मैं ये कहूंगा कि जैसा पुनित भाई ने कहा कि ट्रोलिंग के में जो वर्बेटिन क्या मतलब होता है शाब्दिक क्या अर्थ होता है उस पर नहीं जाना चाहूंगा बट जैसा इन्होंने कहा है बहुत ग्रे एरिया है और इसमें uh, अब इंसान को खुद डिसाइड करना होता है कि वो क्या लाइन क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है मतलब अब बड़ा एक डिफिकल्ट टाइम वो आएगा ट्विटर पे की वेन यू You allow a billionaire to decide कि वो लाइन कहाँ कहाँ ड्रॉ करनी चाहिए कहाँ वो पड़ती है तो अब बात वही आती है एट द एंड ऑफ द डे कि वो डिसाइड कौन करेगा बट मुझे लगता है कि इट्स स्टिल बेटर टू हैव वेरियड ओपिनियंस और कुछ लोग लोग अगर लाइन भी क्रॉस कर रहे हैं दैट स्टिल फाइन बट मैं रिस्ट्रिक्शंस पे बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगा कि आप किसी भी ग्राउंड पे किसी को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करो to close this uh, podcast i just wanted to read out something uh, that i found very interesting the utopian tendency is to believe that social media pluralizes and brings in diverse opinion that is the general mm-hmm. idea of social media but uh, most evidence that we see right now actually suggests that that is not the case because when you put anonymity into the equation the reality right. is that it is actually promoting group think and it is also promoting extremism so up to you guys whoever is listening to this or watching to this it's up to you how you look at trolling but my only small request to you is that if you are uh, actually making someone suffer as a result of your actions please do not do that but if you are creatively going online with an anonymous account and trying to amuse people and bring up some points which you otherwise can't uh, please be that kind of troll uh, i think the world needs more more of rofal gandhis uh, thank you so much rofal bhai for joining in and uh, thank you puneet thank you meghna bhai thank you puneet yeah